విజయవాడలో నిర్వహిస్తున్న ఉద్యాన ప్రదర్శన మూడో రోజుకి చేరింది వినూత్న పరికరాలు ఆవిష్కరణలు చూసేందుకు రైతులు తరలి వస్తున్నారు రైతులే సొంతంగా నాణ్యమైన నారుని తయారు చేసుకునే విధంగా కృష్ణా జిల్లా రైతు సత్యంబాబు తయారు చేసిన సంచార షెడ్ నెట్ ని కర్షకులు ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు ముప్పై ఆరు వేల ఖరీదు కలిగిన దీనికి ఉద్యాన శాఖ యాభై శాతం రాయితీ అందిస్తోంది అలాగే ఇటీవల కాలంలో విదేశీ పూల సాగు వికసిస్తోంది అలంకరణ శుభకార్యాలు వినియోగించే రకరకాల పూలని స్థానికంగా సాగు చేస్తున్నారు థాయిలాండ్ కు చెందిన ఆర్కిడ్స్ పూల మొక్కలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారాయి వాటి సాగుతో పాటు మట్టితో పని లేకుండా ఆకుకూరలు పెంచే ఏరోఫోనిక్స్ విశేషాలు చూడండి యాక్చువల్గా కమర్షియల్ నర్సరీ మీద ఆధారపడి రైతులందరూ నారుని తెచ్చుకుంటున్నారు అలాగ దానివల్ల అంటే కొన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయి మనం అడిగిన విత్తనం ఇవ్వకుండా వాళ్ళు ఏ రైతనాలు ఇవ్వడం వల్ల నేను లాస్ అయిపోయాను సో అలా కాకుండా మనం ఎందుకు వాళ్ళ నర్సరీ మీద ఎందుకు ఆధారపడాలి మనం కూడా సొంతగా గ్రో చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి నేను ఇన్నోవేటివ్గా అది తయారు చేసుకున్నాను నా కోసం చేసుకున్నాను అయితే ఉద్యాన శాఖ వారు దాన్ని గుర్తించి దాని మీద సబ్సిడీ ఫిఫ్టీ సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే సార్ రైతుకు నచ్చిన విత్తనాన్ని తను తెచ్చుకొని తను సొంతగా తన పొలంలో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అది ఫోల్డబుల్ అవుతుంది ఎక్కడ అంటే అక్కడ మూవ్ చేసుకోవచ్చు తన పొలంలో గ్రో చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎవ్రీ ఫార్టీ డేస్ కి ఒకసారి తన సీడ్లింగ్ ని గ్రో గ్రో చేసుకోవచ్చు దీని సైజు వచ్చేసి పన్నెండు అడుగులు వెడల్పు ఇరవై నాలుగు అడుగులు పొడవు సార్ ఇది దీనిలో పదహారు వేల మొక్కల్ని మనం గ్రో చేసుకోవచ్చు అనమాట దీనికి వాటర్ ఇవ్వడానికి తైవాన్ స్ప్రేయర్ ను అనుసంధానం చేసి వాటర్ ఫెటిగేషన్ అన్ని తైవాన్ స్ప్రేయర్ తో అందిస్తున్నాను రైతుకి అందుబాటులో విధంగా దీన్ని లో కాస్ట్ లో డిజైన్ చేయడం జరిగింది సార్ ఇది టోటల్ లో కాస్ట్ వచ్చేసి విత్ తైవాన్ స్ప్రేయర్ తో యూనిట్ కాస్ట్ వచ్చేసి ముప్పై ఆరు వేలు సార్ దీనికి ఉద్యాన శాఖ వారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మేము ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వేలకే రైతుకి తైవాన్ స్ప్రేయర్ కలిపి పద్దెనిమిది వేలకే రైతుకి అందించాలని అనుకుంటున్నాం పది సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది మొత్తం ఫోల్డింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సార్ ఇది ఫోల్డ్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన ఎక్కడికంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళవు టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీ సార్ ఇది జస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ లో నేను ఇన్నోవేటివ్ గా చేశాను సార్ ఇది ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మండలంలో రెండు ఇద్దర రైతులకి బాగా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్న రైతులకి ఇచ్చాను సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా మంచిగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పేసి రెస్పాన్స్ అయ్యారు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఉద్యాన శాఖ వారు కూడా దీనికి రాయితీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు చాలా మంది రైతులు మాకు కావాలని చెప్పేసి ఈ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా నేను బాగా చాలా ప్రచారం చేసుకోవడం జరుగుతుంది మేము తనుకులో ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఎకరంలో గ్రో చేసి వేసామండి దీనికి వచ్చి అరవై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందండి సబ్సిడీ వచ్చి ప్రభుత్వం వారు ఇరవై ఎనిమిది లక్షల వరకు సబ్సిడీ ఇస్తారండి ఇది దీని ఎకరానికి వచ్చి యాభై వేలు మొక్క వరకు పడుతుందండి ఇది దీనికి నాలుగు నుంచి సీడింగ్ పెట్టిన నాలుగు నుంచి ఆరు నెలలకి మనకి మొక్క బర్డ్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుందండి దీనికి ఆర్కిడ్స్ కి ఇది ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రూపాయలు మాకు సేల్ అవుతుందండి ఇది పెళ్లిళ్ళకి ఫంక్షన్లకి బర్త్డే ఫంక్షన్ కి అన్నిట్లు కూడా దీన్ని బాగా లేటెస్ట్ గా బాగా ఎక్కువ వాడుతున్నారండి ఒక ఫ్లవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అండి ప్లాంట్ వచ్చి హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది దీని లైఫ్ టైం ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఒక ఒక సంవత్సరానికి వచ్చి తొమ్మిది పూలు వస్తాయి ఇంకా మనం కొంచెం ఒక సంవత్సరం మొక్క అనుకోండి సార్ తొమ్మిది వస్తాయి రెండు మూడు సంవత్సరాలు పెరిగింది అంటే పన్నెండు పదిహేను అలా పెరిగింది అండి దీని ఏజ్ పెరిగేకొద్దు పువ్వు కూడా పెరుగుతుంది అండి దీని దీనికి ఆర్కిడ్స్ లో డెండ్రోబ్రియం అన్న దాంట్లో ఆర్కిడ్స్ లో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి రెండు వందల అంటే రెండు మూడు వందల పైనే ఉంటాయండి దీని కలర్స్ రకాలు కూడా మొకారాస్ ఆర్కిడ్స్ పిల్లాప్సిస్ ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయండి వాటర్ మోనో షాప్ లో లిక్విడ్ కలిపేసి దాంట్లో ముంచిన తర్వాత మనం కోకోనట్ హాస్క్ పెట్టిన తర్వాత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ లో పెడతాం దాని తర్వాత వారానికి ఒకసారి పద మూడు పంతొమ్మిదిలో స్ప్రేయింగ్ చేస్తామండి పది రోజులకి ఒకసారి మోనో షాపు అంటే దానికి డిసీజ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని బట్టి మనం స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అండి మొగ్గు వచ్చే టయానికి పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు స్ప్రే చేసుకుంటామండి డెకరేటరీ హౌస్ ఇంట్లోకి కూడా పెట్టుకుంటారండి ఇది ఎరోబోనిక్స్ వచ్చి సాయిల్ లెస్ కల్టివేషన్ అండి కింద సాయిల్ లేకుండా వాటర్ మీడియేటర్ గా పెట్టుకుని కల్టివేషన్ చేస్తాము మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మామూల అంటే ఓపెన్ ల్యాండ్ లో ఓపెన్ ఫీల్డ్ లో కన్నా గానీ ఎర్లీగా వస్తుంది క్రాప్ తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ క్రాప్ తీసుకోవడానికి యూస్ అవుతుంది ఇది కాస్ట్ వచ్చేసేసరికి ఒక ఒక్కొక్క టవర్ దీని టవర్ అంటాము ఇది ఒక్కొక్క టవర్ వచ్చేసరికి సిక్స్ టు సెవెన్ థౌసండ్ కాస్ట్ అవుతుంది ఒక్కొక్క టవర్ కి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ వస్తాయి ఆ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ లో మనం స్ట్రాబెరీ కానీ లేదంటే చెర్
ఇదేంటంటే చాలా ఎర్లీగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ట్రాబెరీ తీసుకున్నామంటే స్ట్రాబెరీ పంట మనకి వేసిన మూడు నెలలకే పంట వచ్చేస్తుంది బయట నుండే సీడ్లింగ్స్ తెచ్చుకొని ఆల్రెడీ సీడ్ సీడ్లింగ్స్ ఉన్న దాన్ని తీసుకెళ్లి పాట్స్లో పెట్టుకుంటాం పెట్టుకున్న ఫోర్ మంత్స్కి మనకు క్రాప్ వచ్చేస్తుంది గుంటూరులో ట్రై చేసాము ఆల్రెడీ వడ్లమూడి దగ్గర ఒక ఫార్మర్ ఓన్గా చేసుకొని ఉన్నారు దిగుబడి అంటే సీజన్ ని బట్టండి యాక్చువల్గా ఆగస్టు సెప్టెంబర్ లో స్టార్ట్ చేసుకుంటే డిసెంబర్ కల్లా క్లోజ్ అయిపోయేలా ఉండాలి అంటే లీఫీ వెజిటేబుల్స్ బాగా వస్తాయండి చెర్రీ టొమాటో లీఫీ వెజిటేబుల్స్ బాగా వస్తాయి అంటే వెయిట్ లేకుండా ఉన్నవి బాగా వస్తాయి మామూలుగా అయితే ఏ వెజిటేబుల్ అయ